হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি যে ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স সেক্টরে কাজ করতে গেলে আসলে এস কিউএল শেখাটা কতটা জরুরি এইটা নিয়ে কথা বলবো এবং আমি কিছু জবের ডেসক্রিপশন আপনাদের দেখাবো যে পার্টিকুলারলি ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা বেস ইঞ্জিনিয়ার ডেটা ইঞ্জিনিয়ার সো পার্টিকুলারলি পার্টিকুলারলি এই জব ফিল্ডগুলোর জন্য অ্যাকচুয়ালি কি কি লাগে ওকে সো এগুলো নিয়ে আমি আপনাদের একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সবশেষে আমাদের এস কিউএল ফর ডেটা সায়েন্স কোর্সে যে মডিউল সেই মডিউল নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো ওকে তো আমার মনে হয় আপনি যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনার টাইমগুলো নষ্ট হবে না আই থিঙ্ক অনেক কিছু নতুন জিনিসও হয়তো আপনি জানতে পারেন ভিডিওটা শুরু করা যাক তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট ইজ এস কিউএল ওকে সো এস কিউএল স্ট্যান্ডস ফর স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা মূলত ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট অথবা হচ্ছে ডেটাকে ম্যানেজ করার মত জন্য একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা স্পেশাল ফিল্ডের জন্য এটা অবশ্যই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা শুধুমাত্র যেমন পাইথন জাভা বা সি আর এরকম কোনো এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডেটা ডেটা রিলেটেড কাজ করার জন্য এটা স্পেশাল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে তো কেন এস কিউএল শেখাটা এতটা জরুরি এস কিউএল স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা কেন এতটা ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা জব ফিল্ডের জন্য আপনি যদি একটু জব ফিল্ডের দিকে তাকান যেমন দেখেন ডেটা সায়েন্টিস্ট সো ডেটা সায়েন্টিস্টের যে স্কিল সেই স্কিল আর যদি দিকে যদি তাকান তাহলে শুরুতে আসতেছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কী আছে যেমন পাইথন আর স্বাভাবিক দেন ডেটা বেস কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে যেমন এস কিউএল ওকে তো শুরুতেই কিন্তু এস কিউএলের কথা তারা বলে দিছে তো শুরুতে এস কিউএলের কথা বলার রিজনটা কি অবশ্যই রিজন আছে যেমন এস কিউএলের ভিতরে কিন্তু অনেক কিছুই আছে আপনি যদি বলেন যে ফাউন্ডেশন ডেটা বেজের ফাউন্ডেশনটা আপনি কোথা থেকে শুরু হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে এস কিউএল শিখাই লাগবে বিকজ আপনি ওরাকল ডেটা বেজ নিয়ে কাজ করেন অথবা এস কিউএল সার্ভার নিয়ে কাজ করেন অথবা হচ্ছে পোস্ট ডি এস কিউএল অথবা হচ্ছে মাই এস কিউএল হোয়াট এভার আপনি এস কিউএল লাইট হোয়াট এভার আপনি যে মানে যে যাই নিয়ে কাজ করেন না কেন ডেটা বেজ নিয়ে কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে এস কিউএলের একটা ভালো একটা নলেজ ভালো একটা যে ইনডেপ একটা নলেজ বা একটা যে ফাউন্ডেশন সেই ফাউন্ডেশনটা যেন আপনার ভালো হয় হ্যাঁ সেই দিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে বিকজ আপনি যে কোনো কাজের জন্যই আপনাকে অবশ্যই ডেটা বেস থেকে ডেটা টেনে নিয়ে এসে আপনাকে কাজ করতে হবে সেটা হতে পারে অ্যানালাইসিস হতে পারে কোনো মেশিন লার্নিং মডেল নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন হোয়াট এবার আপনি যে কোনো কাজ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ডেটা বেজ রিলেটেড আপনাকে নলেজ খুব ভালো রাখতে হবে ওকে সো দ্যাটস হোয়াই আসলে এস কিউএলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর ডেটা সায়েন্টিস্ট ওকে তো শুধুমাত্র এস কিউএল না এস কিউএল বাদে আরও অনেক অনেক স্কিল আছে যেমন মেশিন লার্নিং এখানে বলেই দিছে তারপরে ধরেন আপনার ডিপ লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক দেন হচ্ছে কিছু বিগ ডেটা টুল যেমন হাইভ দেন হেড অফ স্পার্ক হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনার এ ডাব্লিউ এস সম্পর্কে আইডিয়া রাখা লাগবে সো এগুলো আসলে বেসিক কিছু স্কিল আছে যেগুলো হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্টের জন্য তো আমি সব কিছুতে ডিটেলসই যাচ্ছি না বিকজ আমি শুধুমাত্র আজকে ডেটা বেজের ইম্পর্টেন্স নিয়ে কথা বলতেছি সো আমি ডেটা বেজের মধ্যেই থাকতেছি তো আপনি শুধুমাত্র ডেটা সায়েন্টিস্ট না সায়েন্টিস্ট পাদে আরও যে জব রোলগুলো আছে এই রিলেটেড যেমন ডেটা অ্যানালিস্ট এখানেও দেখবেন যে শুরুতেই বলতেছে কি এস কিউএল ঠিক আছে তো এস কিউএল আপনার লাগবেই ডেটা অ্যানালিস্ট হওয়ার জন্য লাগবে অ্যানালিস্ট শুধুমাত্র এস কিউএল না এস কিউএল বাদে আরও কিছু আছে টপিক যেমন আপনার পাইথন আর অথবা আপনার এক্সেল তো মাস্ট লাগবেই তারপর বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল যেমন পাওয়ার বি আই ট্যাবলু গুগল ডাটা স্টুডিও এই জিনিসগুলো দেন হচ্ছে হ্যাড অফ এসপার্ক সো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাকে আইডিয়া রাখা লাগবে হোয়াট এভার তো যাই হোক আপনাকে কিন্তু এস কিউএল সম্বন্ধে যে আইডিয়াটা এটা কিন্তু কমন আপনি ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চান তবু আপনাকে কমন আপনি অ্যানালিস্ট হতে চান কমন আপনি যদি ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে চান সেই ক্ষেত্রেও ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টটাই হচ্ছে মানে টোটাল ষাটটা এসেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট আছে ডেটা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের জন্য সেখানেও প্রথম রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে এস কিউএল সো আপনি এস কিউএল সার্ভার নিয়ে আপনাকে মানে খুব ভালো একটা নলেজ রাখা লাগবে ওকে সো উইদাউট এস কিউএল আপনি আসলে আপনি আসলে কাজ করতে পারবেন না বিকজ এটা এটা কখনোই পসিবলই না আপনি নট অনলি ডেটা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার আপনি যদি বলেন ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ার সেই ক্ষেত্রে পুরোটাই আপনার এস কিউএলের উপর বেজ করে তারপরে আপনি এটা বাদেও এআই সায়েন্টিস্ট বলেন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার বলেন সব কিছুতেই কিন্তু আপনার এস কিউএল লাগবেই বিকজ দিস ইজ ভেরি ইসেন্সিয়াল স্কিল কারণ আপনি ডেটা বেজ থেকে যদি ডেটা টানতে না পারেন ব
এআই সাইন্টিস্ট বলেন দেন হ্যাঁ যদিও এআই সাইন্টিস্টের ব্যাপারটা আলাদা এখানে আপনি মেশিন লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে ইয়াটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট এভার আমি সেদিকে যাচ্ছি না বাট আপনি যদি বলেন যে ইসেন্সিয়াল যে স্কিলগুলো সেই স্কিলের মধ্যে কিন্তু এসকিউএলটা হচ্ছে ভেরি কমন ভেরি কেমন এবং অবশ্যই আপনাকে জানতেই হবে এটা হচ্ছে কি আপনার ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ারের যে স্কিল এখানে শুরুতে আসছে এসকিউএল সো আপনি আমি চারটা আপনাকে জব ডেসক্রিপশন দেখালাম ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ার ডেটা ইঞ্জিনিয়ার দেন ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা সাইন্টিস্ট তো সব জায়গায় কিন্তু প্রথম যে প্রথম যে রিকোয়ার্ড যে স্কিলটা সেটা হচ্ছে এসকিউএল সে তাহলে বুঝতে পারছেন যে অ্যাকচুয়ালি আসলে এসকিউএলের গুরুত্বটা আসলে কতটুকু তাই না সো এখানে কিছু ব্যাপার আছে যেমন ধরেন আপনি যদি পার্টিকুলারলি ডেটা বেজ সরি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের কথা চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু একরকম আপনি যদি বলেন যে ডেটা অ্যানালিস্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম বিকজ এখানে এসকিউএলটা আসলে আসলে মেইন ফাউন্ডেশন বাট আপনি অ্যানালাই যদি আপনি অ্যানালিস্ট হইতে চান বা অ্যানালিস্ট হন সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে পার্টিকুলারলি কিছু টপিক আছে যে টপিকগুলো আপনার কাভার করলে আপনি অ্যানালিস্ট অ্যানালাইসিস রিলেটেড সকল প্রকার কাজ আপনি করতে পারবেন কাজ ছাড়তে পারবেন ওকে বাট আপনি যদি বলেন যে না আমি ডেটা বেজ ইঞ্জ ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হইতে চাই সেক্ষেত্রে আপনাকে এসকিউলের পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় নিয়ে আপনাকে আইডিয়া রাখা লাগবে যেমন ধরেন বিগ ডেটা যে ফ্রেমওয়ার্ক হ্যাড অফ স্পার্ক হাইভ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার সেটা হইতে পারে পাই স্পার্ক হ্যাঁ এডাব্লিউ এস হোয়াট এভার মানে মোট কথা ক্লাউড সম্বন্ধে একটা ভালো আইডিয়া রাখা রাখা লাগবে পাইথন নিয়ে একটা ভালো আইডিয়া রাখা লাগবে সেল সেল প্রোগ্রামিং ভালো আইডিয়া রাখা লাগবে হোয়াট এভার বাট এসকিউলটা কিন্তু কমন এসকিউলটা কিন্তু আপনার কমন একটা হচ্ছে স্কিল যেটা আপনাকে জানা থাকাই লাগবে ওকে তো এখন আপনার হয়তো মনে কোশ্চেন জাগতে পারে যে তাহলে ডেটা সাইন্টিস্ট কি কাজ করে ডেটা অ্যানালিস্ট কি কাজ করে বা ডেটা বেজ ডেটা ইঞ্জিনিয়াররা কি কাজ করে আমি যদি আপনাকে একটা সিম্পল একটা স্লাইড স্লাইডের মাধ্যমে আপনাকে দেখাইতে চাই তাহলে আমি দেখাচ্ছি দেখেন এই ইমেজটা দেখে কিন্তু আমরা গেজ করতে পারতেছি এখানে প্রথমে যিনি আছেন ইনি কিন্তু শেপ ওকে তো ইনি ইনি কি করতেছেন ইনি কিন্তু রান্না করতেছেন তো রান্না করার জন্য ওনার জব যাবতীয় জিনিস কাটাকাটি থেকে শুরু করে যত কিছু আছে সব কিছু কিন্তু উনি উনি করতেছেন তো এটা যদি আমরা আমাদের যেটা সায়েন্স রিলেটেড জবের সাথে মিলাই তাহলে এখানে ব্যাপারটা হবে এরকম যে অ্যাকচুয়ালি ডেটা ওয়্যার হাউস থেকে বা যে কোনো ইয়া থেকে বা কোনো একটা সোর্স থেকে আপনাকে ডেটা কিভাবে কিভাবে ডেটা আসবে বা ডেটার পাইপলাইন হ্যাঁ সেই পাইপলাইন সম্বন্ধে আপনার একটা ভালো একটা আইডিয়া রাখা বিকজ আপনি অ্যাজ এ ডেটা অ্যানালিস্ট যখন সেই ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করতে যাবেন সেটা যেন একটা পার্টিকুলার ফর্মেটে থাকে বা আপনি অ্যাজ এ ডেটা সাইন্টিস্ট যখন আপনি সেই ডেটা নিয়ে কাজ করতে যাবেন সেটার যেন একটা খুব ভালো একটা স্ট্রাকচার্ড একটা ফর্মেটে থাকে ওকে সো এই যে যাবতীয় ডেটা রিলেটেড কাজ এই সকল প্রকার কাজ মূলত করে থাকে হচ্ছে ডেটা ইঞ্জিনিয়ার এবং তা করার শেষে সেই রান্নাটা কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজিয়ে সেটা পরিবেশন করতেছে ওকে তো এই পরিবেশনের কাজটা করবে ডাটা অ্যানালিস্ট ডাটা অ্যানালিস্ট তো ইনার কি কাজ এই যে সুন্দর করে যে ডেটাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিল সেই ডেটাগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধরনের বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুলের মাধ্যমে সেটা অ্যানালাইসিস করে সুন্দর করে সেটা ডেটা সায়েন্টিস্টের কাছে নিয়ে এসে দিচ্ছে এই রিপোর্টগুলো দেখে ডেটা সায়েন্টিস্ট যে কাজটা করবেন এনার কাজ হচ্ছে মূলত টেস্ট করা মানে একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে একজন খুব ভালো ডেটা অ্যানালিস্ট মানে আপনার অলরেডি চার পাঁচ বছর বা দুই তিন বছরের অভিজ্ঞতা আছে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করার বা আপনার মেশিন লার্নিং মডেল নিয়ে কাজ করার দেন বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল নিয়ে কাজ করা ডেটা বেজ নিয়ে কাজ করা তো তারপরে কিন্তু আপনি ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে পারেন ওকে সো আপনি ডেটা সায়েন্টিস্টের যে কাজ ইনি মূলত স্টেক হোল্ডারের সাথে কথাবার্তা বলে এবং অ্যাকচুয়ালি আরও কী কীভাবে মডেলটা আরও আরও এই প্রজেক্টটা আরও ডেভেলপ করা যায় আরও যদি কোনো ইয়া থাকে আরও কোনো কিছু অপটিমাইজ করার প্রয়োজন হয় এবং সেই ডাটা দিয়ে যদি আপনার মেশিন লার্নিং মডেলকে ক্রিয়েট করার প্রয়োজন হয় হ্যাঁ সেই কাজগুলো মূলত ডেটা সায়েন্টিস্ট করে থাকেন ওকে তো এই যে তাদের জবের রেসপন্সিবিলিটিস বলেন আপনি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু ডেটা বেজ এসকিউএল এসকিউএলের যে একটা বেসিক যে নলেজ সেই নলেজটা কিন্তু সবার জন্যই কিন্তু মাস্ট মানে সবার জন্য কিন্তু লাগবেই ওকে সো দ্যাটস ওয়াই এসকিউএলের আসলে এত ডিমান্ড এবং এতটা ন্যাসেসারি এসকিউএল শিখা তো এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের অনেক দিন থেকে অনেক রিকোয়েস্ট আমরা পাচ্ছিলাম যে আমরা এসকিউএল ডেটা সায়েন্সের জন্য কেন আমরা এসকিউএল একটা কোর্স আমরা লঞ্চ করতেছি না সেই জন্য আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা এসকিউএলের উপর একটা ভালো কোর্স মডিউল ডিজাইন করব এবং অবশ্যই সেই কোর্সে যে
ক্লাসের যে ডিউরেশন সেই ডিউরেশন হচ্ছে ফোরটি আওয়ার্স অ্যাপ্রক্সিমেটলি আর ক্লাসটা আসলে কনস্ট্যান্ট না এখানে জাস্ট লেখা আছে পনেরো থেকে সতেরোটা বাট বিশটা হইতে পারে বা তারও বেশি হইতে পারে এটা আসলে ডিপেন্ড করবে আমরা এই ফুল মডিউলটা শেষ করতে যত সময় লাগে ওকে তো আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে মডিউল আমাদের আমরা জাস্ট ক্লাস টাইম এবং যে টোটাল আওয়ার্স এটা জাস্ট এস্টিমেটেড ওকে সো আমরা জাস্ট হিসাব ক্যালকুলেশন করে দেখছি যে মোটামুটি চল্লিশ ঘন্টা হইলে আমরা এটা সব কিছু শেষ করতে পারবো ওকে সো দ্যাটস হয় এখানে চল্লিশ আওয়ার্স লেখা আছে বাট যদি এর বেশি সময় লাগে আমরা এটা কন্টিনিউ করব এতে করে কোনো সমস্যা নাই বাট আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে সবগুলো টপিক কাভার করে দেওয়া ওকে তো আপনি যদি এখানে আসেন সাধারণত আমি একটু আমাদের যেটা মিথ আমাদের এসকিউএল বা ডেটা বেজ সম্বন্ধে যে একটা মিথ যে আমরা হয়তো বুঝি যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে যেটা শেখানো হয় লাইক এসকিউএল বা ডেটা বেজ বলতে আমরা যেটা বুঝি যে ডেটাকে ইনসার্ট করা ডিলেক্ট করা দেন জয়েন্ট টয়েন করা বা কোনো কিছু সার্চ করা এই এগুলাই কিন্তু আসলে এগুলো আসলে কিছুই না ডেটা বেজের এগুলো আসলে ডেটা বেজের তেমন কিছুই না এগুলো শিখতে মোট আপনার এক থেকে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে বাট আপনি বাকি যে আটত্রিশ ঘন্টা আমাদের এই আটত্রিশ ঘন্টা তাহলে আমরা কী শেখাবো বা আটত্রিশ ঘন্টা আসলে কী কী আসে এখানে আপনি যদি এটা দেখেন আমাদের মডিউলটা এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে মূলত এই মডিউলটা ডিজাইন করা হয়েছে একজন ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ারের কাজের ওপর বেজ করে ওকে সো একজন ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু ডেটা বেজ রিলেটেড সকল প্রকার কাজ করে থাকেন তো একজন ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ারের কাজ যদি একজন মানুষ জানেন তাহলে সে ডেটা অ্যানালিস্টের কাজও করতে পারবেন ডেটা সায়েন্টিস্টের কাজও করতে পারবেন এবং ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজও করতে পারবেন ওকে সো দ্যাটস হয় আমরা এই মডিউলটা একটু একটু অ্যাডভান্স লেভেলে ডিজাইন করছি সো এখানে সব কিছুই আছে আপনি একটু দেখতে পারেন আপনি যদি আসেন র্যান্ডমলি জাস্ট আপনি যদি এইভাবে মানে আসেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এর ভিতরে কী আছে ওকে একদম বেসিক থেকে শুরু করে সব কিছুই এখানে আপনি গেলে বুঝতে পারবেন ওকে সো আপনি যদি এখানে এভাবে আসেন আসলেই দেখতে পারবেন আমি আর এটা সব কিছু নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না কারণ সব কিছু নিয়ে কথা বলতে আসলে অনেক সময় লেগে যাবে ওকে আপনি এখানে আসলেই বুঝতে পারবেন যেমন জাস্ট এখানে ক্লিক করলেই হবে মোর অ্যাডভান্সে আসেন দেখেন এখানে অ্যাগ্রিগেশন আছে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম সামিশন অ্যাভারেজ হ্যাঁ দেন হচ্ছে ডুপ্লিকেট রিমুভাল টেকনিক হ্যাঁ দেন আপনি উইন্ডো ফাংশন হ্যাঁ উইন্ডো ফাংশনে আসলে আপনি দেখতে পারবেন সব কিছুই দেন মোট কথা আমাদের টপিক আমাদের কোর্স মডিউলে যা যা আছে আপনি এখানে এসে সময় নিয়ে দেখতে পারেন তো নট নেসেসারি যে আপনাদের আমাদের কোর্সই করতে হবে পেইড কোর্সই করতে হবে আপনি যদি এই টপিকগুলো বাইরের থেকেও শিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট এই টপিকগুলো শিখলে আপনার জন্য ভালো হবে ওকে সো মোটামুটি আপনার এসকিউল রিলেটেড সকল প্রকার টপিক সম্বন্ধে আমার একটু ভালো একটা আইডিয়া তৈরি হবে ওকে তো আমি যদি একটু কন্ট্রোলিং ডেটাতে চলে আসি এখানে আসলে বুঝতে পারবেন আপনি দেখেন মূলত সব কিছুই রাখা আছে ঠিক আছে রিভকিং দেন ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট ডেটা বেস ডিজাইন ওকে এখানে দেখেন আপনার নর্মাল ফর্ম ওয়ান থেকে থ্রি তারপর ভয়েস কোড নর্মাল ফর্ম এবং ফোর নর্ম ফোর নর্মাল ফর্ম সব কিছুই মোটামুটি এখানে ইনক্লুডেড ওকে দেন ডিপেন্ডেন্সি আছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ফুললি ফাংশনাল হ্যাঁ তো আর বাকিগুলো পড়তেছেন আপনি পড়ে নিয়েন ওকে তারপর হচ্ছে যে আপনার টিউনিং টিউনিংয়ের মধ্যে আছে আপনার ডেটা বেস টিউনিং আছে কুয়েরি টিউনিং আছে সব কিছু আপনার ভেতরে আসলে বুঝতে পারবেন দেন আছে এডাব্লুএস মানে ফ্যামিলিটি আপনি অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস নিয়ে কীভাবে আপনি কাজ করতে পারেন এটা নিয়ে হচ্ছে আরডিএস নিয়ে কাজ বাস আপনাদের দেখানো হবে এবং কোর্স শেষে আপনাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের কোর্সের ভেতরে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এবং ফাইনালি আপনাদের একটা প্রজেক্ট থাকবে এবং ওই অ্যাসেসমেন্টটা যদি আপনি শেষ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের কোর্স শেষ করার কোর্স কমপ্লিশন যে একটা সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটা আমরা আপনাদের দিয়ে দিব ওকে এবং আপনি যদি বলেন যে তাহলে এত কিছু টপিক এই কোর্স মডিউলের আসলে ইয়া কত মানে আমাদের ফিস কত সেই ফিস হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড অনলি আমাদের এই কোর্সের মোট আমাদের এই কোর্সের যে ফিস সেই ফিস করা হয়েছিল সিক্স থাউজেন্ড বাট আমাদের আপনাদের আমাদের ফেসবুক গ্রুপে হয়তো আপনারা দেখছেন যে এত এত বেশি কমেন্ট করছিলেন সবাই যে কোর্সের ফি কমানোর জন্য সো বাধ্য হয়ে আমরা কমা মানে আমরা কমাইছি যেহেতু এটা আসলে সবার জন্যই নেসেসারি সো দ্যাটস হয় আমরা এটা কমাই দিছি যাতে সবাই কোর্সটা করতে পারে ওকে তো আমাদের এই কোর্স নিয়ে আর তেমন ডিটেলস কথাবার্তা বলছি না যদি আপনার এর থেকে আরও বেশি কিছু জানার প্রয়োজন হয় নিচে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এই ফোন নাম্বারে আপনি ফোন দিয়ে কথা বলতে পারেন অথবা এখানে একটা ফেসবুক আইডির লিঙ্ক দেওয়া আছে ইনি আমাদের কোর্স কোয়ার্ডিনেটর আপনি সরাসরি এর সাথে ফেসবুকেও কথা বলতে পারেন অথবা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে
तब आपका रिक्वेस्ट थकल कोर्स मड्यूल्ट एक घुरे देखें ओके हमारे कोर्स मड्यूल्ट एक घुरे देखें घुरे देखले मन है अपन एस किू एल रिलेटेड जे एक्चुअलि की कि शेखा उचित हाँ ये रिलेटेड अपन आइडिया क्लियर हो जाए ओके कारण अनेक टाइप कोर्स ही आखने आसले एस किू एल फर डेटा सायेंस बाईर कि जस्ट एक टाइटल दिए एक कोर्स मैं लंच आसले अन्य कोर्स और कोर्स मध्य डिफारेंस से डिफारेंस एक्चुअल बुझते हमार मना है ओके और एसक्यूएल बदे जो अन्य कोर्सगुलो देखते चान से क्षेत्र में मेशन लार्निंग डेटा सायेंस एंड मेशन लार्निंग कोर्स रही है डिप लार्निंग कोर्स आए और डेटा एनालसिसर कोर्स आए कमप्लीट बिग डेटा इंजिनियारिंग कोर्स आए ओके सो आपनी मोटामोटी डेटा सायेंसर जो एक बला जाए एक इकोसिसटेम से पूरा इकोसिसटेमटाई आप डेवलप कर रखी जो अपनी चाहिए एस किू एल मेशन लार्निंग डिप लार्निंग निवल नेटवर्क और डेटा एनालसिस बिग डेटा इंजिनियारिंग सब किस एखान के कमप्लीट करते सो एक डेटा सैंटिस्ट हार जो जे सकल स्किल दरकार मोटामोटी सब किस सब रिलेटेड कोर्स ही अभेलेबल ए रईट नाउ अभेलेबल आगे छोना गत दुई मास नतून तीनटे कोर्स लंच करसी जार कारण एवेलेबल सो हमार मन आपनी कोर्स मड्यूल देखे देखे ही जो अपनी निजे डिसन नीन बरम सेटाई भलो है ओके सो आनी कारो कथार ओपर बी से आनी डिसन नीबें बेपार एरक ना आपनी निजे निजे घेटे जो अपने मन है जो कोर्स यपिकगल शिखा दरकार सब टपिकगल आसले इम्पर्टेंट से क्षेत्र में आनी देखते आपनर का जो मन है जो ना कोर्सर एक्चुअलि कोर्सर क्वालिटी कम से जो अपना को प्रकार कन्फ्यूशन थे से क्षेत्र में आनी यूट्यूब चैने जो पर यूट्यूब चैने गेले ही तो अपनी कोर्स रिव्यू देखते पाबें ओके सो हम कोर्स रिव्यू हम ये आसे जस्ट हमें एकटू आप देख दी हाँ अपनी जो ये आसें हाँ एखे आसले बुझते पर एक कोर्स रिव्यू दें ये छाड़ा मेशन मोटामोटी सब कोर्स रिव्यू आज आप खुजते हैं ओके सो हमें टाइम नष्ट करते ठीक है तो भलो थकबें नेक्स्ट भिडियो देखा इनशाला असलम